പരാതിക്കാരനാണോ അതെ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശേഷം പരിധിയിലെ സ്ഥിരം പരാതിക്കാരൻ ആ തിരുമേനി ചക്കന്റെ ഏതായാലും അവരെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല പുതിയ എസ് ഐ സിംഹമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സിംഗം അടങ്ങാൻ ഗർജിക്കുന്ന സിംഗം അതിനവൻ നിന്ന് തരണ്ടേ സാർ മുങ്ങിക്കാണും എവിടെയെങ്കിലും പൊങ്ങോല്ലോ അവനെ തലവട്ടത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിജയൻ പൊടിക്കടങ്ങടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും അവ സാറിന്റെ തലവട്ടത്ത് തന്നെ വന്ന് ചാടും ഇവനെ തല്ലി എന്ന് മാത്രല്ല ഇവന്റെ തലയിൽ ചാക്കിട്ടോ ഞാനാ പാലം കൊണ്ടു വെച്ചു അങ്ങോട്ട് ചാടിയാ ഇങ്ങോട്ടാ ഈ എങ്ങോട്ടോ എന്തോ നീയായിരുന്ന അവനെ വിടറാ മറ്റവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സിംഗം തടഞ്ഞാൻ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി നിന്നെ കടിച്ച് കീറുമടാൻ ഞാൻ ഏത് പാതാളത്തിൽ സാടി ഒളിച്ചാലും ശരി നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കുമട ഈ സിംഗം പിടിക്കട്ടുണ്ടടാ ചാടരുത് ചാടരുത് ഞാൻ പോയി നീ കല്ലൻ ആ കാക്കിൻ തൊപ്പി ഊരി തന്നെ ഓടിക്കോ ഇനി ഞാൻ പിടിക്കാം ആരാണാവോ കണികണ്ടത് ഓ എന്റെ പെണ്ണുമുള്ള തന്നെയല്ല അപവൃത്തി സംഭവിക്കാത്തത് പുച്ചപ്പ സുഹൃത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലായി എന്റെ പെണ്ണുമുള്ളയെ ഞാൻ കണി കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവളെ കണി കണ്ടിട്ട് ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിൽ പഞ്ഞിക്കെട്ടി കഴിയേണ്ടി വന്നത് സിംഗമാണ് അവൻ തിരുവേണി അല്ല സാർ അവന് ബുദ്ധി കുറവുണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതാ അവൻ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് സാർ അയ്യോ എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം സാറേ സാറേ 
ഞാൻ എപ്പോഴും വല ഊരി പോന്നില്ലേ ആ നമ്പൂതിരി ചെറുക്കൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇറങ്ങി പോയാണ് ചെയ്തില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ കൊല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാട പരാതിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇത് അവരെ പിടിക്കാൻ പോണേ നല്ലതേ വല്ല പുലിയുടെ വായിൽ തല വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ സാർ ഇതുവരെ അവനെ പിടിച്ചില്ല ഇല്ല ഇനി സാർ അവനെ പിടിക്കൂലേ പോടാവിടുന്ന് ഇവിടെ തല വെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴാ അവനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്ക നീ ആര് നീ ഡി ജി പിയോ അതോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ ഇതിനൊക്കെ മുകളിലാണ് ഞാൻ മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പൗര പ്രജ പ്രജയാണ് രാജാവ് കിങ്ങിൽ മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന ഡലോ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല അത് പറയാ അതറിയാനുള്ള സെൻസ് വേണം സെൻസിബിലിറ്റി വേണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം ണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കും ഞാൻ പോട്ടെ സാർ പാടോ പീഡനമാ എന്റെ മകളെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സാറ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോ മോള് തനിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ കശ്മലം കയറുമെന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സാറേ മകൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ പത്രക്കാരൊക്കെ വരും മോളുടെ ഭാവി പോകത്തില്ലേ കേസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ നാളെ കല്യാണ ആലോചന ഒക്കെ വേണ്ട കുട്ടിയാ അവൻ ദുഷ്ടനാ സാറേ അവനെ വെറുതെ വിടരുത് കേസ് നിർബന്ധമായും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ ആ പരാതി ഒന്ന് മാറ്റിയെഴുത് ബലാസംഗം ചെയ്തത് മകളാണെന്നുള്ളത് അമ്മയാക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളും രക്ഷപ്പെടും അവൻ അകത്തായം ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇണ്ടെന്റെ ബുദ്ധി അതാണ് സിംഗം നീ വന്ന ഇത് താണ്ട സിംഗം എട്ടുപത്ത് മാസമായില്ലേ തിരുമേനി ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോണം ഭാഗീരഥി ഈ പാലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കിയ കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്കെ മൃഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി പോയി നീ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാവും എന്താ കഥ തിരുമേനെ മുത്തശ്ശൻ തിരക്കുന്നുണ്ട് എവിടായിരുന്നു ഞാൻ രാമനാരെ കടയിൽ പോയിട്ടോ വേഗം അങ്ങോട്ടല്ലേ കാത്തിരിക്ക എവിടെയാ നീ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിയണേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ നീ കഴിച്ചല്ലോ അമ്മ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ രാമനായർ കടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു മുട്ട നിന്നു രാമനായർ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയില്ല എന്ന് ശിവാ എന്താ ഈ കേൾക്കണത് ചപ്പൻ രാമൻ അവൻ ഇന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇവനിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മതി മതി നിർത്തുക പഴയതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അല്ല ഞാൻ അറിയാതെ എടെങ്ങനെ ഓടാതെ വീഴും ആയി എന്താ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം ഒട്ടന്റെ ഒരു സന്തോഷേ ഇതൊക്കെ ഈശ്വര കൊടുത്ത ശിക്ഷയാ ദേ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ നീ എന്റെ വേളി വന്നതൊക്കെ ശരി എന്നാച്ചേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ തടയാനുള്ള അധികാരമൊന്നും നിനക്കില്ല 
മതിയാക്കണുണ്ടോ നീയെ ഇത്ര നേരമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണു നീ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നേ എന്തിനാ വർഷം മൂന്നായില്ലേ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ കാണിച്ചേ ഇതിനിപ്പോ ഞാനാ കുറ്റക്കാരൻ നിക്കൊരു തകരാറില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാലോ അപ്പൊ കുറ്റം എന്റേതായി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൊറിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ അത് പോട്ടെ നീ ഇവിടെ വന്നൊന്നും ഇരിക്കെ നമുക്ക് ആ വൈദ്യര ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണം ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ നീ പോയി നിന്റെ മുത്തശ്ശനോട് പറയേ നിന്റെ ചേച്ചിയെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണേ ഉണ്ണി നീ അപ്പുറത്ത് പോയി കിടന്നോ അമ്മ അന്വേഷിക്കണുണ്ടാവും പോ ചെല്ല് അതിന്റെ ഉന്മേഷവും പോയി എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പറയിക്കണേ കേട്ടോ ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല സാധനം കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ മിക്സ് ആണ് കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ ശ്രമിക്ക ഇല്ല ഇല്ല അത് കൊടുക്കൂല അതിന് മാത്രം ഇല്ലായി അയ്യോ ഇന്ന് രാവിലെ പോയത് ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടേ പറയണ്ടേ അത് പോയി പിന്നെ സാധനം ഉണ്ട് കുറച്ച് നനഞ്ഞു പോയി സംഗതിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ റേറ്റ് കൂടും അയ്യോ ഇനി താഴോട്ട് പോകാൻ പറയരുത് അത് മോശ ഇനി താഴോട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഇല്ല നടക്കൂല നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അതെ കട്ടി ഇല്ല തെറ്റി ആ നമസ്കാരം തിരുമേനി ആ താൻ എത്തിയോ വിളിപ്പിച്ചത് കൊറച്ച് ദിവസമായി മാരാര് ഒന്ന് കാണുന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് തരായി അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഭാഗീരഥി മാരാര് വന്നിരിക്കണു കൊറച്ച് സംഭാരം കിടക്കുക ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ മാരാർക്ക് അറിയാലോ അറിയാ ആര് ചെയ്ത പാപാണാവോ ഈ ഇല്ലം ഉണ്ണിയിലെത്തി വേരറ്റ് പോവോന്ന് എന്റെ സങ്കടം അരുതാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് തിരുമേനി ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ വൈദ്യന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ണിയുടെ അസുഖം ജന്മന ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ലല്ലോ വേണ്ട പഴയതൊന്നും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ഓ മാരാരെ ഈയിടെയായി ഇവിടേക്ക് കാണാറേ ഇല്ലല്ലോ അവക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഞാൻ എവിടെയും പോയാ അവക്ക് ആരാ പിന്നെ കൂട്ടുണ്ടാവുക മക്കളൊക്കെ അവരവരുടെ വഴിക്കായില്ലേ ആ ഇനി മാരാരെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാ കുറച്ച് ദിവസമായി ഉണ്ണിക്കൊരു വേളിയായാലോ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയണേ ഉണ്ണിയുടെ കഴിഞ്ഞ കഥകൾ അറിയാത്തവരായി ആരാ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ ഇല്ലത്തേക്ക് അയക്കോ ഭാഗീരഥമ്മ ആദ്യം പിടിക്കണ്ട ഈ ഇല്ലത്തിന് സമ്പത്തിന് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാ എന്നാലും പറയാം ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ബലിയാടാക്കാന്ന് വെച്ച അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കാര്യം നടക്കോ ഭാഗീരഥിയമ്മേ മാരാരെ തെക്കോട്ടൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അവിടേക്കൊന്ന് തിരക്ക സാമ്പത്തിക എത്ര പഞ്ഞാണെങ്കിലും ആ തറവാട് നന്നായാ മതി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഇതാ ഉണ്ണിക്കറിയോ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണെന്ന് ഇല്ല അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നത് ഈ കുപ്പായൊക്കെ പഷ്ടായില്ല മാരാരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഉറപ്പിലുള്ള എങ്ങനെയാ നമ്മളിപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവല്ലേ പെണ്ണ് കാണാനോ അത് രാവിലെ കണ്ടതല്ലേ അമ്മയെ കണ്ടു ചേച്ചിയെ കണ്ടു ഭക്ഷണിപ്പോ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെ കണ്ടില്ലേ ഓ അതല്ല ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അതിനാ പെണ്ണ് അതെന്തിനാ മാരാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഓഹ് എന്റെ കിഴങ്ങാ 
അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ ആ ഉണ്ണി അവിടെ എത്തുമ്പം എന്റെ ആ കളിയൊന്നും കളിക്കരുത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോളാ ഞാൻ പറയും പോലെ കേട്ട നിനക്ക് ചായയും പലഹാരും ഒക്കെ തരും വയറ് നിറയാണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ പറ നല്ല കുത്തി ആ വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി എന്റെ അതെ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലതും പറയാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറുകയല്ലേ മഴ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ മാരാരെയും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ബോധിച്ചു എനിക്കറിയാ ഉള്ളിക്ക് സീതേവിയെ ഇഷ്ടാവുന്നു കാണാൻ തങ്കം പോലെ ഇരിക്കല്ലേ അതല്ല മാരാരെ ഭക്ഷണം അത് കേമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് മാറ് ഈ കാലത്തുള്ള അയാളൊരു പൊട്ടനാ ചേച്ചി ഇതിന് സമ്മതിക്കരുത് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ശീലമുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ ശ്രീദേവി ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒന്നിനൊന്നും തോന്നരുത് എത്ര കാലം വെച്ചാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണടയും മുമ്പ് നിങ്ങൾ മൂന്നിനെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് നമുക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു മോളെ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട മാരാരെ അറിയിച്ചോളൂ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന്
หวะเชิญเลยเชิญซาร่าล่ะไปกูเชิญเลยเอ็ดนี่ไปกูชัดอ่ะยามาอรุณุตอ่ะยามันนายเรียบารนิรนุเปลี่ยนไงเนาะสีเดียพาลุงกันด้วยเรนนุอาจจะพักดีกูดีแค่มาดลันนุสีเดียสังกัดปนราตอ่ะยามนาลาอเมนอดพาลุงโอริกลาสพาลุงวางอีตาราตอ่ะชัวเอ็นดาดูสีเดียอันนั้นก็เลยตัวเดียวเอ็นกินหานะเวรุตอ่ะนานอเลี้ยงลันดีเนี่ยเวลีกันเชอะแม่พาลุงนิตาพี่เนี่ยรามันนายรุ่มบาร์นูเบลีกายจะน่ารักเลยสิอันนู้นน้ำมันก็เกิดขึ้นชิโซ่เอ็นด้าดิเอ็นด้าสีเดวีกันนี่กินเนี่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยบีดสีเดวีบีดอีจมอสัตว์อ่ะแม่เอาไปปาร์นนู้นกุ๊ดด้วยอีเจวีสีเดวีเบนด์สีเดวีคาเรนด์สีเดวีสีเดวีนี่อะไรอุดปารีล่ะคาเรนด์น่าลูรีเพ่งกุชเอ็ดตุ่มบุตรนั่นดีรีอาตัวอื่นเนี่ยอันนั้นโลภะวานเองอิสระนี่เอาไว้ก็กูรู้ตัวเองอืมน่าลูรีเพ่งกุชปุ่นลีลีรีเพ่งกี่มันสลายอุ่นนั่นได้ตัวอ่าเวลลังวางอยู่เจ๊กีสุดท้ายเมย์เอ็ดดาปุระไม่แค่นี้รีกี้อ่ะนี่เวอร์เดย์นั่นมันติดติดริจริกี้อ่ะเอ็นี่คือน่าลูรีธารณ์เนี่ยอะไรตัวเวอร์เดย์ตาร์กี้กี้อันนี้แค่นี้อะไรตัวโนฟีเดอฮัลโหลอะไรได้ท่าวน์ขาดละนี่จะตันตับปีอะไรท่าวน์ขาดไอ้ยยินดีน่ารักเรียบร้อยนะตันตับกูเลยกินอะไรยินดีปนเรียบร้อยนะเรื่องยามปารานิตุนด์เอ็นเนี่ยท่าวน์ขาดแล้วนะกูตีบิลิกเล่บิลิกเล่นนะยินดีกูรับตัวมาที่บ่อยยินดูเชนดูมุนเนี่ยเนี่ยกันเลี้ยงกันนู้ชะอาตุกัสตัวเลยฮัลโหลจินาวัตตาคุณก็อันดับอันดับจีอาตุเชรีอินนี่ปาดินยามตอนนี้พิเศษยังไงกันนะศิวะสังกะระยามปารานิเอร่ายี่อาลปัตติโรดวอร์ชัวร์สิงคโปร์แอร์นารีเอลโอเรียนตัวเช้ามุมบ้านนาทีวันนู้ดีวันนี้วันนั้นปะเด็กน้ำมันนาทีอะไรแล้วเราคนละเชิญนี่อะไรกรามาสบายนะประสานได้ครับดามาเลยโอ้ยงานสิงคโปร์เลยก็ทำสิ่งนั้นอะไรเลยก่อนชิวโรคกันนู้ดนาทีอะไรก็ได้ดีเลยจ้ะดานะปะเบนด้ากรามาสบายนะอาทิตย์ตั้มีที่อาทิตย์เลยวันชีมหาวิริกาชิกาชิน้ำมันราชเทียการกันชิอะไรเลยอาทิตย์บอกเลยรู้ประสานไหมนะเห็นได้ไหมน้ำมันนาทีนี้สนทมาถึงทาวน์ขาลบันยานนั่นอีปัตติการ์ดกราเมนน่าชีวะสังกระอาตาวน่าเอ็ดสัตย์เดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
എങ്ങനുണ്ട് ഹുണ്ണി ശ്രീദേവി വേളി കഴിഞ്ഞ് കറങ്ങി നടന്നാ മതിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ല തന്നെ കിടന്നു ഇറങ്ങണോ അതിരാത്രി ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഹുണ്ണിയെ ഏതാ അതിരാത്രി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കെ നീ മറന്നാ ഓ അതാണോ രാമനാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിച്ചു ഇവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും നേരെ ആവില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഗതി അല്ല ഗതി കെട്ടാ പുലി പുല്ലും തിന്നണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിലും ഭേദമാണല്ലോ വലതും കട്ട് തിന്നുന്നത് ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി നീ ഇങ്ങോട്ട് നിക്ക് ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി ആ വളയുടെ ശ്രീദേവിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശ്രീദേവി ഏട്ടത്തി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഉണ്ണിയേട്ടന് കൂട്ടരുത് ആരും കളിക്കണ്ട നോക്കുട്ട ഉണ്ണിയേട്ടൻ വേളി കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അധികം പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ആ മാരാരെ കാണട്ടെ അയാള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഈ ശ്രീദേവി കല്യാണം കഴിച്ച ഇപ്പൊ കളിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് കളിക്കണം ഇന്ന് കൂടി കളിച്ചോ നാളെ തൊട്ട് കളിക്കണ്ട കേട്ടോ അത് നാളെ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളിക്കാം ലക്ഷ്മി എണ്ണിക്കോ നമുക്ക് കളിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്താ ഇത് അപ്പടി നഞ്ഞല്ലോ എന്താ ശ്രീദേവി കാണിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ കുളിക്കണില്ല ഞാൻ താ ആ മുലയിൽ ഒളിക്കാൻ പോവാ ലക്ഷ്മി ഒന്ന് ചോദിച്ചാ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞ് നല്ല തല്ലു വാങ്ങി തരൂ വേളി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസരിപ്പൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് ഇപ്പല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഞാനങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ല ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറാ ആയി സുധർമ്മ മിണ്ടരുത് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ട പാഷാണെന്ന് കൊല്ലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രീദേവി മോളെ ശ്രീദേവി എന്താമ്മേ മോള് കരയായിരുന്നോ ഏയ് ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഇല്ല മോള് കരഞ്ഞത് തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കണേ ഏ ഒന്നുമില്ലമ്മേ വെറുതെ തോന്നിയതാവും മോളെ മോള് ഞങ്ങളെ ശപിക്കരുത് മാറും അവന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ മാറും മോള് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിക്കും ൂപിണിഭവരോഗ്നിഭവചക്രവർത്തി നമ്മൾ ചെയ്തത് വലിയ ചതിയായി പോയി അച്ഛ ഈശ്വരൻ പോലും പുറക്കൊന്നും തോന്നണില്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ വേളി കഴിച്ചാലെങ്കിലും അവന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു കരുതി അല്ല അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നോം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ മുതിർന്നത് തന്നെ 
മാറില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനവളും കൂടി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കണ്ടേ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഉണ്ണിയുടെ വേളി ആയില്ലേ അവള് അത് തന്നെ പുണ്യം വയ്യ അവളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ദേ വരണ്ട അവൻ അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടിക്കളി ഒന്ന് നിർത്തണമെന്ന് അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ശാസിക്കണം അമ്മേ പുണ്ണിക്ക് വയഷ്കുന്നു തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും നേരം ഞാനും കിച്ചും കൂടി അത് പിടിക്കാൻ പോയത് എനിക്കാ കൂടുതലും കിട്ടിയേ ഇതാ നോക്കിയേ ഇത് ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവന്നതാ ഉണ്ണി നിന്റെ ഈ കളിയും വിളയാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തുക കിച്ചുവിന്റെയും ലച്ചുവിന്റെ ഒന്നും പ്രായല്ല നിനക്ക് മുതിർന്ന ആളാ നീ വേളി കഴിഞ്ഞ പുരുഷൻ അകത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി അവളിപ്പോ സദാ നേരവും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം അവളെ നീ ഇനി ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് മോനെ നീ അല്ലാതെ ആരാ ശ്രീദേവിക്കുള്ളത് അവള് നിന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുക പാവോ അല്ലേ ശ്രീദേവി മോന് എപ്പോഴും ശ്രീദേവിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം മോനല്ലേ അവളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ചെല്ല് ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്ക ഞാൻ എന്തിനു ഉണ്ണിയേട്ടനോട് പിണങ്ങുന്നേ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടി എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ കേട്ടോ ശ്രീദേവി കരയ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നേ അയ്യോ ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ശ്രീദേവി കരയുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയും കരയല്ലേ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ദേ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ കരയല്ലേ ശ്രീദേവി ഇതെല്ലാം ശ്രീദേവിക്കുള്ളതാ അയ്യോ അയ്യോ മിന്നാ മിനുങ്ങ് വന്ന് പിടിക്കേ പിടിക്കേ ശ്രീദേവി ഒന്ന് പിടിക്കേ മിന്നാ മിനുങ്ങ് അയ്യോ അയ്യോ എന്താ കുഞ്ഞെ ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാനെന്തോ നാം ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിനോട് എന്താ ശ്രീദേവിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ ശ്രീദേവിക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നിക്കറിയാ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീദേവി ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ണി ഇതൊക്കെ അവന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാ എല്ലാരും ചേർന്ന് ശ്രീദേവിയെ ചതിച്ചതാ ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി ധൂമകേത് വരണു എന്നെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഭൂകമ്പം നടക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി 
അല്ല രാജകുമാരി ഇവിടെ പകൽക്കിനാ വേണ്ടി നിക്ക വേഗം പോയി പാൽക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്ക് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ പൂജാമുറി ഇറങ്ങും തിരുമേനി എങ്ങോട്ടാണാവോ രാമന്നാര് കടലിലേക്ക് പോവാ വരുന്നോ ഇല്ല കുഞ്ഞ് വെക്കോ കണാറിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് വെക്കോ ഓ ആ പിന്നെ തിരുമേനി പോയോ കണാരാ കുഞ്ഞു പോയില്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച കണാര സത്യം പറയോ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ജന്മന ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണിയേട്ടനെന്ന് ഏട്ടൻ നമ്പൂതിരി എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സുധർമേട്ടത്തി വന്നു ഇനി എനിക്കത് ചോദിക്കാനാവില്ല വസുദേവേട്ടനോട് മാത്രമല്ല തറവാട്ടിലുള്ള ആരോടും അതെല്ലാം ചോദിച്ച് തറവാട്ടിലുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും ഞാനില്ല കണ്ണാരൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എനിക്കും വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് പറയൂ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളാം സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഒരാപത്തും കണാറിനുണ്ടാവില്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ അവകാശമല്ലേ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ുടെ പിന്നിൽ വഞ്ചനയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമ്പോ കാലമേറെ പോയി എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ ായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ചു മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്തു ശ്വരി നീ ഒന്നു നോക്കു പിന്നിൽ എന്നിലുള്ള പ്രണയം ഇന്നും ജ്വലിപ്പൂ 
സ്വാമിനി ഞാൻ എന്നും നിന്നെയൊത്തു നിൽപ്പ് നിൻ കൺമുനകൾ എൻ കരലിൽ കൊണ്ട് കാമിനി ഞാൻ എന്നും നിന്നെയൊത്തു നിൽപ്പ് നിൻ കൺമുനകൾ എൻ കരലിൽ കൊണ്ട് എന്നലായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ച് മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്ത് കണ്ടപ്പോൾ നാണിച്ചു നിന്നതും ഓർക്കുന്നു ഞാനത് ഇന്നലെ എന്ന പോ കാണാമറയത്ത് നീയൊടിച്ചാലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു എൻ മനമിന്ന് കാണാമറയത്ത് നീയൊടിച്ചാലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു എൻ മനമിന്ന് എന്നലായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ച് മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്ത് പുഞ്ചിരിയുടെ പിന്നിൽ വഞ്ചനയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമ്പോ കാലമേറെ പോയി എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും ഇന്നും എന്നിൽ ഒരു പൊൻ പ്രതീക്ഷ എന്നലായി വന്നു നീ എൻ മനം നിറച്ചു മിന്നലായി വന്നു നീ എന്നുടൽ തകർത്തു എന്താ ഈ കാണിക്കത് എന്താ എന്റെ കയ്യില് ഏ പൈസയാ ആ കാശ് എങ്ങനെ തരാ ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല ഈ കാശ് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് പണത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാ എന്തിനാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാശ് കള്ളു കൂട്ടിക്കാനല്ലേ ഇതേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ ഇതുകൊണ്ട് വേണ്ട നന്ദ കൂട്ടാട്ടോ എന്താ എന്താ ഇവിടെ എന്താ അച്ഛ ഹഗീരതി നിരീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഒന്നല്ല ഇയാൾ ഇപ്പൊ മോഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താ അറ കയറി കാശ് കട്ടെടുത്തു അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാ നീ ഒരു ഒറ്റ ആള് കാരണ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് കൊഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ച് നാടിനും വീടിനും കൊള്ളരുത് സ്വന്തമാക്കി ഇല്ലത്തിന്റെ മാനം കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തതി ഉണ്ണി കൈന്ന് വിട് ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രുതി ഇന്നെ വരെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറയ് ഞാൻ ഒരുപാടങ്ങ് മോഹിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ വെറുതെ ഭക്ഷണത്തിനും പറയാതെ കൈയെടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച് ആളെ കൂട്ടും എന്നാ ഒച്ച നോക്കടി നിനക്ക് ഈ ഉണ്ണിയെ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടോ ഉണ്ണി ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നേടിയിരിക്കും അതെന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നീ പക്ഷെ നീ എന്നേക്കുമായി ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ 
എന്താ കുഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഉത്സവം കൊടിയേറാൻ നാള് കുറച്ചുമായിട്ടാ ഊവ കുംഭം പതിനഞ്ചിന് കൊടിയേറും ആ കുംഭം പതിനഞ്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇനിയിപ്പൊ നാലഞ്ചു ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ വാസേവ ഊവ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഉണ്ണി ഉത്സവം കടുത്തു അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് കീഴ്ശാന്തി അവധിയില്ല പൂജയും കർമ്മങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയ ആളല്ലേ ഉണ്ണി അതുകൊണ്ട് ഉത്സവ കാലത്ത് ഉണ്ണി എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായച്ചാൽ അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആശ്വസിക്കണ്ട ഒരു പൂജയും കർമ്മവും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല തോന്നും നീ അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ അസുരഭത്തിനൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നോക്കുവോ അറിയാം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് എനിക്കത് നല്ലോണം അറിയാം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അച്ഛനും ആങ്ങളെയും കളക്ടറേറ്റ് പോയതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഉണ്ണി വേണ്ട മര്യാദക്ക് പൊക്കൂ അതെ ഞാനിവിടെ സമ്മതം ചെയ്യാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല പോകാം ഉണ്ണി വേണ്ട ഇവിടെ നടന്നു പോന്നും നിന്റെ അച്ഛനും ആങ്ങളമാരും അറിയരുത് അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളെയും നിന്നെ ഞാൻ മുഖമെന്താ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അച്ഛ അല്ല കളക്ടറേറ്റില് പോയില്ലേ അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഫറൻസ് കളക്ടർ അങ്ങോട്ട് പോയി കളക്ടർ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഒരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഓ സാരമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്സവം കൂടാം പോകാച്ച ശരി ശ്രുതി പേടിക്കണ്ട തൊഴുതിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും കാഴ്ചയൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് ഏ അമ്പലം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ അച്ഛാ ശ്രുതിക്ക് ഈയിടെയായി എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അവളിപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാറേ ഇല്ല മനസ്സിനെന്തോ പ്രയാസമുള്ളത് പോലെ അച്ഛൻ അവളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നേ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വൈകാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോണോട്ടോ
கொண்டாடி ഇല്ലാത്ത <laughs> 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 അന്ന മുതല തിരുമേനി ഈ വിധത്തിലായത് കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല ചെയ്യാത്ത ചികിത്സയില്ല എന്നിട്ടും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനിയുടെ സൂക്കേട് മാറുമെന്ന് ആരോ വലിയ തിരുമേനി ഉപദേശിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ തിരക്കിട്ടും ഉണ്ണി നമ്പൂരിക്ക് വേളിയാകാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കൂ കുഞ്ഞെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയണത് ഇത് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്നാ ദൈവം ദൈവം എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഉണ്ണിയുടെ ഇല്ലത്തെന്ന് തരാന്ന് സമ്മതിച്ച മുഴുവൻ തുക ഇതിലുണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതം നശിക്കാൻ പാടില്ല അനുഭവിക്കണം ശ്രീദേവി ഇത് നിന്റെ വിധിയായി കരുതി സമാധാനിക്കണം ഏയ് ഒന്നുമില്ല 
മോളെ ശ്രീദേവി മോളുടെ കണ്ണെന്താ നിറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇവനെന്താ വല്ല കുരുത്തക്കേടും കാട്ടിയോ ഏയ് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാനിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പറയ ശ്രീദേവി ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ശരിയമ്മേ ഉണ്ണീട്ടിനൊന്നും ചെയ്തില്ല കണ്ണില് കരട് പോയതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂ എന്ന് നീ ഇവനെയും കൂട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവണം ഇന്ന് മാത്രമല്ല എന്നും ഇനി ഇവനെയും നമ്മളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകാമേ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിക്കട്ടെ എല്ലാം
स्वर्गवीणा मंद्र मुखरित ചതിച്ചവരോട് എനിക്ക് മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്യണം കണാരം പേടിക്കണ്ട ഈ കളപ്പൊരിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഞാനും കണാരനും മാത്രമേ അറിയൂ തൊടലും തീണ്ടലും ഞാൻ മറക്കുക ഈ രാത്രി കണാരൻ എനിക്ക് വാല്യക്കാരനല്ല എനിക്ക് വേണം കണാരന്റെ ചോരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയായി പറയുന്ന സത്യം ശരീരത്തിന് ദാഹം മാറ്റാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ചതിച്ചവരോട് എനിക്ക് പക തീർക്കാൻ ഈ മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരറിയില്ല ആരും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കാം എന്നെ വഞ്ചിച്ചവരോട് ഞാൻ പകരം വീട്ടിയെന്ന് അരുതെന്ന് പറയരുത് കണാര
എന്തോ <laughs> ചെയ്യ <laughs> 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 അപ്പൊ ശരിക്കൊരു പണി കിട്ടും എനിക്ക് രണ്ട് വട വേണം ഉണ്ണിയാ എത്ര വട വേണമെങ്കിലും തരാലോ ഇരി ഇന്ന മതിയാ ഉണ്ണി നീ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോണെന്ന് കേട്ടല്ലോ 
അപ്പൊ രാമൻ നായരും അത് കേട്ടോ ഈ പൊട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് രാമൻ നായർ ഇത് ഒപ്പിച്ചത് ഇതന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ രാമൻ നായർ ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചേ എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ട് ചോദിക്കണത് നീ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചത് ഞാൻ അറിയാ അണ്ണാ മൂത്താലും മരങ്ങേറ്റ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണല്ലോ രാമൻ നായരെ എവരിങ്ങനെ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അവന്റെ വീരസ്യം നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിടുവായിരുന്നു അഭ്യസിച്ച കല മറക്കാൻ പറ്റുമോ രാമൻ നായരെ ഉണ്ണിയേ മഴക്കോളാണ് കാണുന്നത് നിന്ന് നേരം കളയാതെ ഇല്ലത്തോട് ചെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് നിന്നോട് പിടിച്ചിരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വലിയ തിരുമൻ എന്നെ ശാരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല നല്ല കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ കൊറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കണാലനോട് മിണ്ടാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ശ്രീദേവി എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ഉണ്ണി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഉണ്ണി ആർക്കും വേണ്ട കണാരാ നിക്ക് കാണാരാ കണാരാ ഒന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് കാണാരാ നിക്ക് കണാരാ കണാരാ ഒന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് കണാരാ കണാരാ ചേച്ചി ഭയക്കണ്ട ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഷോക്കിൽ സംഭവിച്ച മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ അത് റിക്കവർ ആയിരിക്കുന്നു സൊല്ലിയ മിറക്കൽ മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നൗ ഹി ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിനോടാണ് പിന്നെ ഉണ്ണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനോടും ചെസ്യോ വൈഫ് അത് ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യയാണ് എന്താ പേര് ശ്രീദേവി ബുദ്ധിക്ക് ചെതലരിച്ച നേരത്ത് അറിയാതെ വേളി കഴിച്ചെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടായിട്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ണി ഈ സന്തോഷത്തിന് പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അഴലേ <laughs> 